друзья, как всегда, всех приветствую на своем канале. И темой для этого ролика послужили те проблемы, с которыми ученики стали чаще обращаться к частным инструкторам, ну и в частности ко мне. Дело в том, что с 1 апреля вступил новый регламент, который изменил правила сдачи экзамена ГИБДД. И если раньше ученик сдавал 5 упражнений автодромных, а изучал все 6, да, то сейчас получается, что он сдает 4 и должен изучать тоже все 6. Но многие школы, посмотрев на ситуацию на эту, они убрали со своих площадок такие упражнения, как змейка и повороты на 90 градусов. И вот в этом как раз и заключается проблема, потому что правильный навык работы рулем и правильный навык работы педалью сцепления нарабатывался как раз вот проезжая и тренируя эти упражнения. И за счет того, что их сейчас убрали, у учеников обострились, так сказать, ошибки, связанные с управлением рулем и, соответственно, с началом движения, ну, с работой педалью сцепления. Если открыть учебную программу, которая регламентирует все ваше обучение, то вы должны изучать все шесть упражнений, потом вы сдаете внутренний экзамен и уже выходите на экзамен ГИБДД и сдаете четыре автодронных упражнений в городе. Ну вот за счет того, что э, змейка и повороты на 90 градусов не сдаются, да, многие школы их убрали, и теперь у ученика получается, что те навыки, которые он не отработает на змейке и на поворотах на 90 градусов, да, то есть он их не сможет применить в городе. Ну, проще говоря, теперь у учеников за счет того, что многие школы убрали эти упражнения из учебной программы, стали появляться проблемы с работой сцеплением и работой рулем. А так как вы знаете, что любой маневр состоит из трех навыков, это работа педалями, работа рулем и переключение на повышение на понижение, соответственно, качество обучения и выполнение вот маневров, оно ухудшилось у учеников, именно убрав из программы обучения вот эти два упражнения. Поэтому хочу вам посоветовать и порекомендовать именно тренировать эти упражнения. Если вас инструктор на них не возит, прям просите, да, чтобы он их возил, чтобы вам наработать правильный моторик рук, ну и, соответственно, почувствовать лучше сцепление. Потому что, если вы вспомните, как эти упражнения проезжаются, ну, кто застал, да, это время, когда их тренировал, вот, то при выполнении этих э, маневров как раз и тренируется моторика рук, моторика левой ноги, то есть именно понимание рабочего хода сцепления и чувство габаритов автомобиля. Поэтому вот убрав эти упражнения, соответственно, ученик получает аналогичные ошибки только уже в городе. Думаю, что информация вам будет полезна, поэтому палец вверх ставим, комментарии, вопросы пишем в комментариях. Всем пока!